Governor Andy for Monspiel, Harmonica. Yeah, a guest. Did you know that? I did. Okay, we're going to talk later. I'm going to talk in Swedish now okay. to the audience. Sing it from them. Good. Ugandas i Ivon. Är det bra med glasångare eller bäst utan? Men! Men! Välkomna ska ni vara nu va? Till Live at Heart 5.0 Det växer och växer det här Man kan säga att det började för fem år sedan När två förvirrade män Hade samma tanke samtidigt utan att veta om det och så träffas de och bara bestämmer att det här måste vi göra. Och så sätter de ihop Live at Heart som involverar hela stan, alla restauranger. Och ja, ni vet själva, det växer och växer. Jag har lite statistik. På de här fyra åren, om jag inte räknar med i år alltså, på de här fyra åren så har 526 band, acts, spelat. 526 acts, you understand Swedish, yes. 980 shows, det är 245 i snitt per år, 40 seminarier som är branschrelaterade i musik. Eh, och, ja, då ska vi inte räkna, då kan man säga, kan man ju börja räkna sladdar. Tekniker, plektrum, trumpinnar, allt möjligt som har gått åt till detta. Men det ska vi inte göra nu, utan det här har ju blivit alltså Sveriges branschevent för live musik och film. De här två killarna som träffades för fem år sedan, det är Anders Damberg och Johannes Nilsson. Jag tycker vi ger dem en gästa. Med det. Jag ska inte prata länge nu. Ivan ska få fortsätta spela. Men det finns en vision för 2020. Jag måste läsa. Veckokonvent för kulturupplevelser. Örebro Business and Culture Week. Och då tänker jag, då involverar det. Det är lite nya grejer i år. Det är film och det är street art. Det kommer bli spoken word, det kommer bli teater, det kommer bli alla möjliga dans, culture, ja ni förstår, 2020. Tror ni på det? Ja. The stage is yours, Ivan! Tack så mycket!
Tonight, stay here now. Uh, I don't know. Can, can you talk in this one? Yes. Because I have another guest. So. Oh. Uh, yeah, yeah, yeah. You can come if you want. I was going to present you a little bit. Or are we going to do this here now? Come on. No, I have Vega. Yeah, you, you, you. Hey, Europa. Welcome. Det är det här är ju Governor Andy. Vi kan prata svenska så pratar vi engelska med dig. Eller hur ska vi göra? Det är så mycket engelska ikväll så det är skönt att prata med svenska för jag är lite osäker på den engelska. Winston, you have to catch up on this now. <laughs> Okej. Okay. I first have to ask you. You live in Uganda. Yeah. You're not living in Sweden. But you end up in Västerås and put this band together with the guys. Yes. Yes, that would be it. But I didn't put it together. I think no. they kind of all came together for me. Yeah, <laughs> of course, of course. But I'm curious about how this happened, and now I should call for you. Okay. Jo, kära vänner, det var så här att 2009 så var jag i Kampala, Uganda, för att spela in en reggae skiva som vi gjorde tillsammans med Sena. Om ni vet vad det är. En organisation här i Sverige. Okay. I alla fall utbytes grejer då. Och eh, av en slant nu på en restaurang en kväll så såg jag det här sällskapet. Och jag förstod att de skulle spela in en video. Och eh, Yvonne är där nu och jag ser att de här människorna som ska göra den här videon nu, de kan inte, inte ens stoppa liksom i det. Det var kalanka totalt. Så jag frågade henne, vad gör du för någonting? Hon blev väldigt snällt av och sa att... Ja, yes, <laughs> <Yeah, she's good. laughs> Så, i alla fall, um, vi börjar prata om musik och Yvonne sa till mig att hon gillade, typ ville ha det dig och Nina Simon och så vidare. Och då, aha, det här kanske kan vara någonting. Och så jag frågade om hon hade spelat in någon reggae-låt. Vilket hon inte hade gjort, utan uh, jag gav henne några instrumentaler där. Ja, då kan vi testa det här och tänka att det kommer att bli någonting. Dagen efter så ringde hon och sa att, ja men vänta nu, det här har jag skrivit. Så hon kom hem till oss och där sjöng hon en kapell upp när hon hade gjort det. Ja, det här ska vi spela in. Så den låten, ser det mera nu, tog jag med hem till Västerås, till Pelle, var en kära trömmis. Nu får jag Pelle Sönkvist en stor applåd också, för det här ska känna att vi var med här idag. Ja, och i alla fall nu, på den vägen var det, och sen så presenterade ju Van sitt projekt nu, det här Lullabies for Lion. Och därför är vi här idag, så får vi hon berätta mer för det så ska jag vara tyst. Nej, 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 nej. Jag är nyfiken på, för du sa förut Voice Hunt. Nej, vad sa du? Voice... Nej, du var, du var utomlands och att du var i Uganda just nu. Ja, ja. Vad hette, vad kallade du det? Ja, jag, semester. <laughs> nej, alltså, du, nej, jag var där för att spela in en reggae-skiva. Med, med men, några men... Eh, ugandiska artister. Som okay, aldrig blev okay. någonting, utan det blev i van istället. Ah, okay. Everything he just said, I don't know what he said. <laughs> But you, you're gonna... Uh, understand this evening is very much about meetings you had Johannes and Anders yeah. and you two met oh. in a peculiar way in Uganda and then now you're here making this lullaby for a lion and yeah we don't know where it's gonna end it's gonna be fantastic and you know she's gonna play tomorrow night at Italian Hotel 22 yeah 10, uh, 10 uh, at night, 2200 hours. Yes. Come and call her, for then it's full. Then it's then she's on the whole set. I recommend her to call her, for then she's on the whole album at Lullabies for Life. And if you miss that one, it's on Friday as well. Culture House, Culture House. Something more you want to say? Oh, that's it really. I'm very happy. You've been a lovely audience. Thank you for having me. You've been really nice. But I can't see everyone, but I know you're nice. I can. I can feel the energy. Thank you. 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 Festivalen, den ynglar jag av sig. Nu i år är det ett nytillskott med film. 
Åke Lundstrand, var är du? Där är du, en applåd. Ja, du ska ju ha den för sjutton. Det är den där Governor Andy. Uh, här har inte jag skrivit någonting mer än att jag ska träffa dig. Hej! Hej! Ja, det vet man inte vad det slutar. Nej. Du får gärna berätta om Live at Heart och den nya grenen nu. Film. Tack. Eh, jo, det är också för att jag träffade Anders Johannes i fjol egentligen. Vi började prata om hur vi skulle gå vidare och jag har ju arrangerat filmfestival här i Örebro tidigare. Eh, kom tillbaka som ordförande på Örebro filmfestival i år och då sa att då ska vi göra det samtidigt. Därför att här här brinner det redan. Vi ska lägga på ännu mer ved på den här brasan så att det brinner ännu mer. Och det händer ännu mer saker. Och framförallt är det igen då det här med mötet att vi låter filmbransch och eh, musikbransch träffa varandra. Så vi har ett antal filmer här. Det kommer en hel del filmare och producenter. Och det handlar om eh, finansiering, det handlar om independent film. Och hur man gör eh, och hur man agerar i den här nya världen som har dykt upp här, där ju de gamla strukturerna inte riktigt fungerar som de gjorde. Nu måste man hitta på något nytt. Och det ska vi, om inte lösa, så ska vi i alla fall diskutera det här och titta på independent film från olika delar av världen. Så det är seminarier och film? Ja, precis. Ja. Och det är ju några som jag tycker är särskilt spännande, bland annat att en Litaus film som heter How, How We Played the Revolution som visas på eh, imorgon. Klockan nio, 21 hours, eh, på Roxy, den är jättespännande där också då eh, litauiska kulturattarsen och litauiska ambassadören kommer och en film som betyder mycket för dem. Eh, vi har också eh, Roxy visar vi film på. Ja. Vi har ett, ett gäng eh, work in progress på, på fredag med en massa det är tre filmer som faktiskt har ursprung här. Fredrik Hiller bland annat, som har jobbat på Länsteatern. Jag har gjort en zombiefilm som han visar delar av, den är inte klar än. Men han kommer att visa delar av det. Peter Wilén som har bott här och jobbat här. Jag har gjort en film som heter Segen Söta Sattma. Och en som heter Jens Östberg. Jag kommer och visa delar av sin film som heter Flugparken. Som ska vara öppet i filmfestival. Allt det där du sa nu har vi nästan glömt. Nej. Men, Tror du inte det? Men det finns på broschy och i program och special med film, filmprogrammet. Ja, men precis. Ja. Så kan jag säga att ikväll klockan eh, nio så är det en världspremiär faktiskt. En kort film som heter Bevararen av Öysten Torsen som sitter här någonstans. Det är som mörkt där uppe. Men eh, den kan ni se. Den är fantastisk. Underbart. Och Lundström. Och en ny gren på Live Heart trädet Precis. Underbart. Ja, det är det. Nu ska vi titta på en... en... Ja, vi har visat... Ja, ska du ha den sen? Vi ska titta på en trailer nu, eller? Eller ska du skälla den på riktigt? Nej, lägg den där. Det finns en skål, hör jag på säga. Vi ska titta på en trailer. Är det inte så? Ja. Bra. Who are you? We never met. <laughs> Julie. 
Jimmy Carly. and Carl. Nice I'm Nicholas. Nicholas <laughs> yeah. Carl. Carl and Julie Kennedy. I. Yeah. Take take it. <laughs> All right. This one is called "Play It By Heart."
uh, if you couldn't tell, we are identical twins. Uh, <laughs> we always go to talk at the same time and say the same thing. It's true, yeah. And uh, we grew up in a family band. Our parents are musical, and we have a younger sister as well. And we played country music, fiddle tunes growing up in our small town. And uh, eventually, we also had kind of the flip side of things was that we both studied classical music as well. And really have a strong love for, uh, for that style of music in addition to country and folk. And we always like to mix both of those together in our show. So we're going to do a bit of that for you here in this last tune. Yeah, this is going to be something a little bit different. It's an instrumental number that's going to take you on a bit of a journey. And that journey is our, our musical, musical path all the way from classical to country. And there is going to be a little homage to our Swedish background for you guys as well. So listen up. We brought some CDs with us tonight. And if any of you can name every single song in this medley, I have a free CD with your name on it. All right? <laughs> all right, well, thanks for having us. This is our last tune. We're Carly and Julie Kennedy. And this is classical to country.
Cassandra Rinaldo, var är du? Apropå konstiga möten. Här, jag ska... Ja, där kommer du. Nu är den på. Nu får ni väsnas tyst. Cassandra Rinaldo. The one and only. Hello. Du har en lite speciell historia, va? Ja. Du kommer original från Hellefors. Precis. Fast du bor i Örebro nu. Ja. Och nu ska du spela ihop med ganska berömda storheter från Jamaica. Ja. Men hur gick det till, det vill jag undra. Ja, vi spelar ju inte med dem idag, utan med One Step. Ja, Bästa ja. reggebandet från Örebro, ska jag bara säga. Men hur vi träffade Jamaican och Winston var i Hellefors och han är typ två meter lång så han är väldigt lätt att märka. Och vi träffade varandra genom en kompis, Jan och Bark, om man känner honom. Och han kom och lyssnade på mig och One Step och han tyckte om det han hörde. Så ja, Men det var en liten ring där. Åkte du till Jamaica? Ja. För att spela in? Mm -hmm. Vilka spelar du in med där? Bland annat Sly Dunbar, Robbie Lynn, eh, Shina Smith, eh, ah, typ som. Do we have Winston somewhere? Winston is backstage. Winston is backstage. If you want, you can come out. Don't be shy. I want to hear your Winston. I have to say, hold it. Winston, hold it. Yes, that Winston Harriet, I, I just want to hear your story. How did you end up in uh, end up? But how did you uh, come? Came, come you came to Hellefors. I came to Hellefors uh, before I went further. Shana, shana. <laughs> all right, all right, all right. That's the most uh, Swedish I know. Uh, I came to Hellefors uh, as a guest of Marguerite Vass and uh, her brother Jimmy Vass. I heard about Cassandra Ronaldo and they asked me to come down and see her. And Andrew Stamberg asked me to come down and see her too. She has the most magnificent voice. Yeah. <laughs> but you have, you've been working with uh, legendaries like Slime Dunbar, Peter Tosh. Yeah, my resume reads like a who is who in the music business. But yeah. It's a J-O-B people, it's a job. <laughs> you know, yeah. I don't take it home with me. Um, but when we heard her, um, I took her, I asked her parents and they came down with her to Jamaica for a week. And um, we did six songs with Sly Dunbar and uh, Christopher Meredith, Robbie Lynn, Virginia Smith, uh, Namba Robinson on trombone. It, Fantastic. It, it turned out beautiful. And you know she's only 15. Yeah, we had a problem with that. <laughs> we had to tell the people, I'm like, you know, she's only 15, but we threw her into the fire and she did a most wonderful job. Thank you, Cassandra. Let's go. So, we're just gonna present the band now. We have Nago Morris. Yeah, we have Nago Morris from the Heptones and we've been working with uh, One Step uh, for, we've been rehearsing for like two weeks. We wanted to get it right for Life at Heart, Anders Stamberg, and you will hear what we have done so far. Uh, thank you guys so much for coming out, uh, and let me just say the only thing I know in Swedish, Shana Shana. Where's the Harriet? I say about hey då. Is it possible? Sure, good. Yeah. Good. Then we go.
Santiera, the one and only Nago Morris.
får vi samsas om mikrofoner. De har ända sedan sitt första framträdande i Örebro 2013 en ömsesidigt kärleksfull relation till Örebro-publiken. Det börjar bra. Genom sin genuina musikalitet och undersköna stämsång i kombination med en vänlig och sympatisk scennärvaro har de på kort tid tagit den växande publiken med storm. Deras musik har breda folkliga rötter som suger näring såväl från svensk folkmusiktradition som autentisk amerikana och blommar ut i njutbara live-framträdanden med riktig feel-good-känsla. Är någon som kan giss? Ja, vi vet kanske redan. Good Harvest! Välkomna, kom! Vi är självklart jätteglada från Örebro kommun att få vara med och dela ut det här stipendiet och sponsra den här radan till er, duktiga, fina tjejer. Eh, och det är jättekul att få göra det här på det här tar såklart. För vad vore en stad utan konst och musik? Inte mycket. Så det är jätte, jättekul. Jag tycker också det är kul att vi har sett ikväll att det är så mycket tjejer på scenen. Och att ni är tjejer. Musikbranschen har väl vad jag inte så jättegärna sett, men varit väldigt mansdominerad under lång tid. Men nu har tjejerna börjat komma, det är jättekul att se. Och vi hoppas såklart att ni ska trivas här i våra fina stad. Och eh, ni ska spela en musik och ni ska uppträda och ni ska äta goda hotellfrukostar. Så hoppas vi att ni vill titta runt i vår stad också. Så ett stort grattis till er, säger vi från Örebro kommun. Så ger vi den till någon av er. Jag är jättenyfiken på vad ni ska göra med priset. Oj. Två veckors hotell och full mat, hel pension. Ja. I Örebro, hur känns det? Vi kommer frossa i Örebro, tror jag. Gillar ni Örebro? Ja, verkligen. Alltså, genuint faktiskt. Sen förra året. Så allt, ni... allt vi har haft med Örebro att göra har varit så, så himla... Gott på alla sätt. Publiken och alla människor ja. är öppna för musik och liksom, ja. Ni är från Falun, eller ni bor i Falun, eller? Är rätt? Ja. Ja, men det är ju jätteskönt. När ska ni göra det här då? Vet ni det? Alltså, vi har inga fastspikade datum än, men vi håller ju faktiskt på med att skriva vårt första fullängdsalbum. Och vi tänkte ju faktiskt sammanfoga det lite grann med det här. Passa på! Det är ju faktiskt kommer väldigt, väldigt bra i tiden för oss. Så ja. vi är otroligt tacksamma för det här och det känns så himla fint att få infoga det i vårt projekt. Det låter skitbra. Jag skulle vilja få ett sånt pris. <skratt> nu ska ni få... Ni, ni, under tiden publiken applåderar om en stund ska ni få gå och hämta era gitarrer, bli av med priset där så ni kan förbereda era spelning. Vi ska spela några låtar. Så vi gör så. Är det någon som vill säga mer? Alltså, tack. Så att alla hör att vi verkligen är jätte, jätteglada för det här. Så, som ni förstår så ska ju alla dessa artister spela på Live Heart flera gånger, inte bara en gång. Och det är ganska många olika scener och många saker att hålla reda på. Så det enklaste sättet är att skaffa ett program. Men jag skulle berätta att One Step med Nago Morris och Cassandra Rinaldo de ska ju spela imorgon kväll, på fredag kväll, på lördag kväll, va? Var någon som sa? Berättade mig? Nej, det var det. Det är på Klärgen och Kulturhuset och någonting mer. Så det finns flera chanser att se dem. Och det är likadant med er kanske inte i år. Ska ni spela i år också? Ni är inte bara här för att hämta pris. Jättemycket kommer att spela. Ja, men det är underbart. Ja. <laughs> Okej, okay, ni är okej. Okay. Det är bra. Jag går härifrån. Good harvest! Tack så jättemycket. Eh, lyxigt att få 
liksom levererar det ungefär det gäller mig. <laughs> vi tänkte börja att spela en låt som kommer vara med på albumet. Det är vår hyllning till sommaren som vi skrev när det var kallt och blött och mörkt ute som för att locka fram sommaren. Och nu är det snart slut, men man kan fortfarande gilla den, eller hur? Hitchhiker's Luck. Den kommer ni kunna höra minst tre gånger till, om ni vill, <laughs> under festivalen. Eh, vi kommer spela imorgon två gånger eh, och på lördag kommer vi tillbaka. Och emellan det kommer vi åka till Öland och tillbaka och spela. Så håller vi på. <laughs> Oh, 
Sometimes your fears seem to have all gone away They're creeping up and down your spine I felt it a long time But this time I'm sure I've seen it all I have seen it all I, I, I met you so Jupiter, Mars, and the moon step aside for sinners who are standing in line. For nobody knows about the hitchhiker's luck till you see it all. Till you see it all. I Kan inte ni när, ni, när ni bestämmer er om när ni kommer till Örebro så kan ni väl gör, gör, gå, gå ut på Facebook eller någonting och bara skriva, ni har någon sån sida där. Ja, så att vi vet att ni är här så kan vi hålla utkik efter den spelning kanske då, när ni har gjort de här två veckorna och så kanske vi kan heja på er på stan och sådär. Så att ni känner er välkomna. Yes, bra! Ska jag prata en liten stund? Alla vet, alltså det, det är så dumt. En före detta hemlös. Alla vet ju vem det är. Eh, han blev upptäckt på tv i Sverige. Dog Seekers. På Gilles Veranda. Och Magnus Karlsson som bara blev helt häpen för en låt som han hade gjort där. Och sen drog de iväg och spelade in tillsammans i vad heter, Johnny Cash son hade hand om studion tror jag det var va? 
Ja, och sen dess har han varit i Sverige, sen, ja inte sen dess, men han har varit sen i slutet av maj. Han har varit i Sverige och turnerat överallt. Jag vet inte hur många spelningar. Eh, men vi har honom här ikväll, det är fantastiskt. Shows, if you can believe that, I'm, I just feel really blessed about that. And we're going to play some uh, some of the songs off that record for you. This one song I wrote for uh, I wrote about a girlfriend of mine, and I was uh, dating her for a while, and uh, she had some uh, well, she had some bad habits. To be honest with you, she wound up in jail with her bad habits, and I was thinking about. How horrible it must be to be sitting there in jail and I wrote this song for it's kind of a song of inspiration. It's called Angie's Song. Let me be the one man that you will know the confidence while you're laying there in jail. Let me be the one who cries and moans. Gotta give my baby some mail Let me be the one who watches you from a distance Every Friday night Let me be the one who takes down that pusher mail When you finally lose your appetite let me be the one who runs down to the liquor store Somebody else tonight Let me be the one who gets down on his hands and knees And thanks God that you're alright Gonna be alright baby Run! 
Thank you. We're going to do a song for you right now. This is a very special song for me. I wrote this song. It's called Going Down to the River. And I had to, I had no, to be honest with you, I had no idea what this song would do to my life when I wrote the song. I thought this is a nice little song, you know. But evidently, Jill Johnson and Magnus Carlson thought just a little bit more about it than I did. <laughs> and I sure do appreciate meeting those guys. <laughs> this song has got to change my whole life around, and this, this is the song that brought me to Sweden. And you guys are the ones that did it too, man, and I appreciate y'all for it.
We have some records for sale after the show if anybody's interested in buying a record here. I'm very proud of it. I got 10 original songs on the record. This song here, thank you so much. This, here, my, this next song I'm going to do, this is a Mark Will song. It's a cover song, but it's a really, it's kind of a touching song. It's a song about what life can do to you in the wink of an eye. You know, you can be rolling along, everything can be just right, and all of a sudden something could happen, and you could maybe lose somebody that's close to you, or you could, something, you know, I don't know. It's just, you know, it's important. The song kind of tells you how important it is to count your blessings for what you have right now, this very day. I'm that little boy with glasses, the one that call the geek. A little girl that never smiles, cause I got braces on my teeth. And I know what it's like to cry myself to sleep. I'm that kid on every playground, the one that's chosen last. I'm that single teenage mother trying to overcome her past. You don't have to be my friend, but is it too much to ask? Don't laugh at me. Don't call me names. Don't get your pleasure from my on the street and I wouldn't be out here begging if I had enough to eat so don't think that I don't notice when your eyes don't meet mine I lost my wife and little children when someone crossed that yellow line the day we laid them in the ground was the day I lost my mind right now I'm down with nothing cold and this Cardboard sign. Don't laugh at me. Don't call me names. Don't get your pleasure from my pain. If God dies, we're all the same. Someday we'll all have perfect wings. Don't laugh at me. I'm deaf, I'm blind, hey, me, we all Don't laugh at me, don't call me names Don't get your pleasure from my pain In God's eyes, we're all the same Someday we'll all have perfect wings Don't laugh song we're going to do for you and uh, I was going to, I had planned on doing one of the old songs off the record but I changed my mind on the way here because I got a little song that I, that I actually wrote this song for, for the man upstairs. All he's done for me I figured it was payback time. I wrote the song it's called Will You Take the Hand of Jesus. Will you take the hand of Jesus and let him purify your soul
Anders frågade mig eh, om eh, vi från eh, vårt eh, nystartade bolag Odli som eh, hanterar upphovsrätt kan man säga. Som ser till att alla de här duktiga och talangfulla människorna får betalt i slutändan. För det är väldigt rörigt med den typen av information. Människor lyssnar på musik runt hela världen idag mer än någonsin men det är svårt att, att pengarna hitta fram. Så där vi hittar en lösning på. Och vi håller till här i Örebro. Och då tyckte vi att det är perfekt för oss att vara med och dela ut ett sådant här pris. Och ni har fått pris för den lösningen som ni hittar på. Ja, det har vi fått också. Vad heter det? Innovation, innovation... Innov, innovationspris. Ja, innovationspris. Innovation Prize. Det var bra. Det är riktigt bra. Fantastiskt. Och vad heter Per Helgelund? Nej, Per Helgesson. Helgesson. Ja. Var är jag här? Ja. Jag representerar Ria Dorkas. De hemlösa i Örebro, där jag jobbar. Och eh, jag har blivit inbjuden av eh, Anders. Och så han får väl berätta vad jag gör här egentligen. Men innan du gör det, Niklas Molinder. Ja. Eh, vet du att vi träffades utanför Stora Hotellet 85? Nej, det var 86. 86 var det? 86 var det. Vi stod där en stund, det var sent. Jag, jag tror du skulle till, du är väldigt framgångsrik vet jag, med att ditt studio och du gör musik åt alla möjliga människor och sådär. Tjänar skitmycket pengar. Du kommer ihåg att jag gav dig en kassett, en ja. kassettband. Absolut. Med låtar som jag hade gjort. Ja, ja för du håller ju på med musik vet jag. Ja. ja. Har det hänt något med det? Bara jag undrar. <skratt> alltså, faktiskt. Ända sedan den dagen så har jag jobbat och jobbat och jobbat ja. med den här kassetten och försökt och försökt. Jag går inte en meter utan den. Jag har den faktiskt här. Mm. 
Den börjar, den börjar bli dålig kvalitet på det. Titta, den är till och med så lite trasig där. Så där. Men jag har spelat den för skivbolag i hela världen. Det har inte tagit sig igen, men det kommer. Jag ja, men ge inte upp. Du vet sen när trender, det går ju liksom runt. I, i, nu är du inne med 70-talsmusik allt möjligt. Och 60 och 50, det går ju runt hela tiden tycker jag. Jag gör vad jag kan. Ja. Oh. Bra. Är det något mer vi ska säga innan vi ska dela ut priset? Ja. Ja. Eh, som ni vet, eller de flesta av er vet, så är det Jim Jonsson som kommer att få priset. Och det var där Per Helgesson kom in i bilden. Vi frågade Jim då, vad ska vi göra med överskottet? Det som ni som sitter här i bänkarna, ni har betalt för era biljetter. Vad ska vi göra med det överskott som blir? Och hon sa att, ja, i och med Doc Sigers och den framgångssagan så är det, ja, det finns inget bättre än att ge det till de hemlösa. Och där kom Per Helgesson in i bilden. Och vi är jätteglada. Och eh, varenda öre som kommer in har vi öronmärkt och kommer att gå till vinterkläder till de som behöver. För att det finns över 600 hemlösa i Örebro. Så varenda krona går dit. Ja. Ja, skulle, skulle inte du utmana stadens eh, sportbutiker och skohandlare hade jag hört ett rykte om för att eh, de är lite njugga har jag hört. De är mycket, mycket njugga som du säger och jag har eh, varit i kontakt med en sportbutik och har inte fått svar ifrån chefen än så jag gör vad jag kan för jag kommer försöka få dem att eh, dubbla. Det ska sägas eh, att musik, tidningen Musikindustrin är också med på törn, har du redan sagt? Nej, Nej. Är det är som... tidningen, tidningen Musikindustrin är med på törn, eller? Ja, ja du har sagt Precis. det. Och eh, nu ska vi, ska vi titta på en video, här ser vi först, ska vi dela upp, vi delar upp pizza. Ja, vi, har ju talat, vi har ju inte talat om att eh, Gil tyvärr inte kan närvara ikväll. Nej. Men nu har vi gjort det. Avdelningen shit happens. Ja. Hon har väl viktigare grejer för sig kan man tänka. Ja. Än att få priser. Ja. Men, ska vi se vad hon vill säga oss? Hej på er! Ett stort och varmt och innerligt tack för det jättefina priset. Tänk att just jag har ett musiköra. Jag känner såklart stor tacksamhet. Det hade varit fantastiskt att vara på plats ikväll för att ta emot det här priset, men tyvärr så kockar de en stor bandsinspelning med väldigt många musiker inblandade, så jag kunde tyvärr inte komma. Men jag är med ändå ikväll, så ha så jätteroligt, så hoppas att vi ses en annan gång. Hej då! Jill Jonsson! Jag har egentligen en fråga, hur krockar man med en stor bandsinspelning? Hoppas ingen kommer till skada. Eh, ja, ja, nu tittar vi. Och det är konstnären Lars Agger i Östansjö som har gjort den här skulpturen. Ska vi... Ska, va? ska vi våga? Ska vi våga folk känna på bilen? Ja, jag tyckte den är så liten på håll så att vi kanske kan skicka runt den lite så får alla känna den. Så Men man får se det ordentligt. Den som sitter längst upp där nere, var, snälla kom tillbaka med den för annars blir ju helt skitlätt. Ska vi, vilket här börjar vi då? Här borta. Ja visst, vi har mm. Mm. Kvar, Då kan vi få känna och stämma lite på den. Det är faktiskt inte så tönt. Ja, så. Kan vi? Ja, så du, ja. du som sitter är ni längst ner så kan ni väl försöka. Ja, ja. så kan ni bara skicka runt. Viktigt att vi... Brum, brum, brum. Ja. Det blir bra det där. Ska vi se om vi får tillbaka det. Och jobba på med kassetten. Jag har inte gett upp det här. Bra. Tack så hemskt mycket. Tack. Nu. Nu är det en akt kvar. Och det är ingen vilken som helst. Det här borde man ju ta bort. I vanlig, på vanliga, om det hade varit en sån här stor spelning någon annanstans så hade det varit fyra rollare. Nu kommer två. Skitbra. För de här behöver vi inte nu va? All right. Jag säger inget annat. Än 
Brian. Birdleg. this song of mine.
was a musician, I knew I was going to play it.
much freedom. I'm going to be out somewhere, and I'll have my CDs. I will sign every one. If anyone of you buy one, I'll sign him and ask one of them. My name is Lauren May. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. 